வாழ்க வளமுடன் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மொத்தம் பன்னிரெண்டு டென்ஸ் இருக்குது ஆனால் பொதுவான காலங்கள் என்ன ப்ரெசென்ட்டு பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் அது ஒன்று ஒன்றும் நாலு வகையாக பிரிஞ்சு மொத்தம் பன்னெண்டு டென்ஸ் ஓகேங்களா சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ப்ரெசென்ட் கன்யூஸ் டென்ஸ் பாஸ்ட் கன்யூஸ் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் கன்யூஸ் டென்ஸ் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கன்யூஸ் டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கன்யூஸ் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கன்யூஸ் டென்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வெர்பு எடுத்துக்கிறோம் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து எப்படியெல்லாம் மாறும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா அஃபர்மேட்டிவ் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் அ கார் அது அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்சஸ் என்னென்னா ஒரு செயல் உறுதியாக உண்மைத்தன்மையை குறிக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து அஃபர்மேட்டிவ் இப்போ நம்மகிட்ட கார் இருக்குங்கிறது உண்மை தானே அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஐ ஹாவ் அ கார் அதே அதுக்கு நெகட்டிவ் என்ன ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ கார் இன்னொன்று என்னென்னா அதே கொஸ்டினாக எப்படி மாற்றலாம் டூ ஐ ஹாவ் அ கார் அப்படின்னு மாற்றலாம் இல்லைங்களா இதே நீங்கள் யூ வந்துச்சுன்னா என்ன வரும் ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஹி ஷி இட்டு வந்துச்சுன்னா ஹேஸ் வரணும் அதாவது ஹி ஹேஸ் அ கார்னு வரலாம் அதே மாதிரி தே ஹேவ் அ கார்னு வரும் சி ஹேஸ் அ கார்னு வரும் ஓகேங்களா ஹி ஷி இட் வந்தால் ஹேஸ் ஐ வி யூ தே வந்தால் ஹேவ் அது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா டூ டஸ் டிட் இதெல்லாம் ஆக்சிலரி வர்பு அதே மாதிரி ஆம் ஈஸ் ஆர் வேர் இதுவும் ஆக்சிலரி வர்பு தான் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் நம்ம சென்டென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் யூ ஆர் பிளேயிங் ஃபுட்பால் யூ ஆர் நாட் பிளேயிங் ஃபுட்பால் நவ் ஓகேங்களா ஆர் யூ பிளேயிங் ஃபுட்பால் நவ் நீங்கள் விளையாண்டு கொண்டிருக்கிறீங்களா ஸோ ஐஎன்ஜி வந்துச்சுனாவே அது கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் வெறுப்பு பக்கத்தில் ஐஎன்ஜி வந்தால் என்ன டென்ஸு கண்டினியூஸ் டென்ஸுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதே சமயம் வெறுப்பு கூட ஐஎன்ஜி வந்து ஹேவ் ஹேஸ் ஆர் ஹேடு வந்துச்சுன்னா அது பெர்ஃபெக்ட் ஃபார்மில் போயிடும் ஹேடாக இருந்தால் அது பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிரும் ஹேவோ அல்லது ஹேஸ் இருந்தால் அது ப்ரெசென்ட் ஃபார்மில் வந்துடும் அது நம்ம நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் சரிங்களா அடுத்து வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் ஐ ஹாவ் பின் லிவிங் தேர் லிவிங் ஹேர் அதாவது பாஸ்ட்டில் ஆரம்பித்து ப்ரெசென்ட் வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்க ஒரு செயலை தான் ப்ரெசென்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஐ ஹேவ் அன் பின் லிவிங் ஹேர் ஹேவ் த பின் லிவிங் ஹேர் அவங்க இங்கே வசித்து கொண்டு இருக்கிறார்களா ஐ லிவ் இன் லண்டன் அப்படின்னா நான் லண்டனில் வசித்தேன் ஸோ ஒரு வெர்பனுடைய ஒரு வெர்பு வந்து பாஸ்ட் ஃபார்மில் வந்து வந்துச்சுன்னா அதாவது ஐ லிவ் இன் லண்டன் ஐ டிட் இன் லிவ் இன் லண்டன் டிட் ஐ லிவ் இன் லண்டன் அதே மோஸ்ட் ஆஃப் ஆஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டிட்டு போட்டு டிட் ஐ லிவ் இன் போட்டுறோம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க டிட்டு ஹேடு இந்த மாதிரி வந்துச்சுனாவே அதுக்கு பக்கத்தில் வரக்கூடிய வெர்பனுடைய பேஸ் ஃபார்ம் தான் வரும் ஸோ லிவ்டினுடைய பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் வெர்ப் என்ன லிவ்வு தான் அதே மாதிரி ப்ளே ப்ளேட் ப்ளேனா ப்ளே தான் அதோடைய பேஸ் வர்பு ஒர்க் ஒர்க் ஒர்க்னா ஒர்க் தான் அதோடைய பேஸ் வர்பு அடுத்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பார்ப்போம் ஐ வாஸ் பிளேயிங் ஐ வாஸ் நாட் பிளேயிங் வாஸ் ஐ பிளேயிங் நான் விளையாட்டு கொண்டிருந்தேன்னா ஹி ஹேட் ஒர்க்டு அப்படின்னா அவர் வே வேலை செய்திருந்தார் அப்படின்னு வரும் அதே ஹி ஹேஸ் ஒர்க்குன்னா அவர் வேலை செய்திருக்கிறான்னு வரும் ஆனால் நம்ம மோஸ்ட்லி என்னென்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் தான் பயன்படுத்துவோம் ஸோ அதை பற்றி ஒன்றும் ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்ல பட் நம்ம இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹி ஹாட் நாட் ஒர்க்டு ஹேட் ஹி ஒர்க்டு ஓகேங்களா அவர் வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாரா ஓகேங்களா ஐ ஹேட் பீன் வாட்சிங் நான் வா பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் ஐ ஹேட் பீன் வாட்சிங் டாம் அண்ட் ஜெரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா ஐ ஹே நாட் பீன் வாட்சிங் ஹேட் ஐ பீன் வாட்சிங் கொஷினாக மாற்றலாம் ஸோ இதில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க டூ ஆர் ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் வாஷ் ஏம் ஈஸ் இது எல்லாமே ஆக்சிலரி வேர்பு ஆக்சிலரி வேர்பு தூக்கி சப்ஜெக்ட் முன்னாடி போட்டால் வந்து நமக்கு கொஸ்டின் ஸோ இதில் ஐஏ ஹீ தே அப்புறம் ஒரு நேமு ஒரு பிளேஸு ஒரு பேர் இதெல்லாமே என்னது சப்ஜெக்ட் ஸோ சப்ஜெக்டுக்கு முன் சப்ஜெக்டு ஆக்சிலரி வர்பு ஆப்ஜெக்டு ஒரு சென்டென்ஸு அந்த ஆக்சிலரி வர்பு என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் டூ ஆர் ஹேவ் ஹேஸ் ஹேர் ஈஸ் வாஸ் ஆர் வேர் இதெல்லாமே இதை தூக்கி முன்னாடி போட்டால் கொஸ்டினாக மாற்றிடலாம் அதை மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுட்டே போதும் ஐ வில் பி பிளேயிங் ஃபுட்பால் ஐ ஓன் பி பிளேயிங் ஃபுட்பால் வில் ஐ பி பிளேயிங் ஃபுட்பால் அதே மாதிரி யூ வந்துச்சுன்னா யூ வில் பி பிளேயிங் பேஸ்கெட் பால் யூ ஓன் பி பிளேயிங் பேஸ்கெட் பால் வில் யூ பி பிளேயிங் பேஸ்கெட் பால் அப்படின்னு எழுதலாம் சரிங்களா அப்படின்னு கொஸ்டினாக மாற்றலாம் அதே மாதிரி ஐ வில் கம் ஐ வில் நாட் கம் வில் ஐ கம்